நம்ம நினைக்கிறோம் இந்த பாரத ராஜா படங்களில் தான் வெள்ளை நிற ஆடைகளில் தேவதைகள் எல்லா பாட்டிலையும் பின்னாடி வருவாங்க நிஜமான தேவதைகள் இந்த நர்சுகள் தான் ஒரு ஒரு மருத்துவமனையிலும் வளம் வரக்கூடிய தேவதைகள் நீங்க தான் அதுதான் உண்மை எப்படா அந்த நர்ஸ் வருவாங்கன்னு சில பேஷண்ட் படுத்துட்டு இருப்பாங்க தெரியுமா ஏன்னா அவங்க பேசக்கூடிய வார்த்தைகள் ஒண்ணுமே இருக்க பாட்டிமா சாப்பிட்டீங்களா அந்த ஒரு வார்த்தை பா சாப்பிடவே பிடிக்கல சரியாடும் பாட்டிமா இப்படிதான் பக்கத்து பெட்ல சொல்லிட்டே இருந்தாங்க இந்த பாருங்க நீங்க டிஸ்சார்ஜ் ஆயிட்டாங்க அந்த மாதிரி ஒண்ணு நடந்தே இருக்காது ஒரு ஒரு மனதை தேற்றக்கூடிய ஒரு வார்த்தை அப்படியா அதான் நீ காலையில இருந்து வருவேன்னு உட்காந்து இந்த சாப்பிடுறீங்களா நான் ஊட்டி விட்டா அப்படி பெட்டை இன்க்ளைன் பண்ணி உட்காத்த வச்சு எங்க இருக்கு உங்க சாப்பாடு ரெண்டு ஸ்பூன் கொடுப்பாங்க வாயில நிஜமா சொல்றேன் அந்த மாதிரியான ஒரு ஆறுதல் ஒரு நர்சால மட்டும்தான் கொடுக்க முடியும் அதற்கு ஒரு மனப்பாங்கு வந்து அந்த தாய்மைன்றத விட மிகப்பெரிய ஒரு மனப்பாங்கு அந்த செவிலியர்கிட்ட தான் பார்க்க முடியும் வெறும் வியாதிப்பட்டவங்களுக்கும் நோய்பட்டவங்களுக்கும் மருந்து கொடுக்கறதோ மருந்து போடுறதோடையோ உங்க விஷயம் நிக்கிறது இல்லம்மா எந்த விதமான ஒரு தன்னலமும் இல்லாம எந்த விதமான ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இல்லாம பிறருக்காக நலனை மட்டுமே நினைக்கக்கூடிய ஒரு துறை எதுன்னு கேட்டா அது செவிலியம் மட்டும்தான் வலியில் ஒரு ஒரு வார்டிலையும் துடிக்கிற பேஷண்ட் டாக்டர் அப்படின்னு கத்த மாட்டாங்க நர்ஸ் அப்படின்னு கத்துவாங்க தெரியுமா இல்ல சிஸ்டரும் வாங்க யாருங்க டியூட்டில இருக்காங்களோ பகலும் நைட் ஷிப்ட் பாக்குற சிஸ்டர்ஸ் எல்லாம் கண்ணால பாத்துருக்கிறேன் கதவை லாக் பண்ணாம தூங்குங்க அட்டண்டர் கிட்ட சொல்லிட்டு போவாங்க கதவை லாக் பண்ணிக்காம தூங்குங்க நாங்க வெளியில கவுண்டர்ல தான் முழிச்சுட்டு இருக்கிறோம் எவ்ரி ஒன் ஹவர் வந்து வைட்டல்ஸ் செக் பண்ணணும் அவங்க நாங்க பாத்துக்கிறோம் நீங்க கதவை மட்டும் லாக் பண்ணிக்காதீங்க சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு போவாங்க திடீர்னு வாந்தி வர மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லுவாங்கல்ல திடீர்னு வைத்து இழுத்து பிடிக்குது வலிக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க நமக்கு எதுவுமே தெரியாது அட்டண்டரா உட்காந்து இருக்கிறோம் தெரியுமா என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம அதை விட கொடுமை உலகத்தில் எதுவுமே கிடையாது ரொம்ப கஷ்டம் உடனே ஓடணும் சிஸ்டர் இங்க வாங்க என்னாச்சு கேட்டுதான் ஓடி வருவாங்க வருவாங்க பல்ஸ் பாக்குறது என்ன அதை பண்றது என்ன லைட்டை போட்டு இதை பண்ணி இதை பண்ணி இல்ல ஒண்ணும் இல்ல இப்படிதான் இருக்கும் சரியாயிடும் பயப்படாதீங்க சரியாயிடும் நான் சீப் டாக்டர் போன் பண்ணி கேட்டு வச்சிடுறேன் நீங்க ஒண்ணும் பயப்பட வேண்டாம் ராத்திரி ரெண்டே முக்கால் மணிக்கு சொல்லுவாங்கம்மா இந்த ஆறுதல இதை யாரிடமும் நாம் எதிர்பார்க்கவே முடியாது செவிலியர்களிடம் மட்டும்தான் இதை எதிர்பார்க்க முடியும் எல்லாராலையுமே நர்ஸ் ஆயிட முடியாது இட்ஸ் அ டிவைன் கால் அதற்குன்னு ஒரு ஒரு சிறப்பு இருந்தால் மட்டுமே தான் நர்ஸ் ஆக முடியும் ஒரு திரைப்படத்துல சொல்லுவாங்க இல்லையா நம்ம வீட்டுல வந்து ஏன்பா அஞ்சலி பாப்பா பிறந்திருக்கு குழந்தை கேக்கும் நம்ம மட்டும்தாம்மா இந்த பாப்பாவை நல்லா பார்த்துக்க முடியும் அதனால தான் கடவுள் நம்ம கிட்ட அமைச்சிருக்காருன்னு அந்த அப்பா சொல்லுவார் அந்த மாதிரி உங்களால் மட்டும்தான் நோயால் அவதிப்படும் உயிர்களை பார்த்து கொள்ள முடியும் அதனால தான் நீங்க எல்லாம் நர்ஸ் ஆகணும்னு எழுதியிருக்கு இது ஒரு பெரிய வரம் எல்லாருக்கும் கிடைக்காது அம்மாவை சொல்லுவாங்க கடவுள் எல்லா இடத்திலும் இருக்க முடியாது என்பதனால் தாயை படைத்தான் தாயும் எல்லா நேரமும் கூட இருக்க முடியாதனால தான் செவிலியர்களையும் படைத்தான் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இருக்க முடியும் அம்மாவினுடைய அன்பை ஒரு செவிலியரால் காண்பிக்க முடியும் இந்த இந்த ஊர்ல வேலை செஞ்சா பைசா கம்மியா கிடைக்கும் வெளிநாட்டுல வேலை செஞ்சா பைசா ஜாஸ்தியா கிடைக்கும் கரெக்ட் தான் எல்லாரும் வேலைக்கு போவதை சம்பாதிப்பதற்காகத்தான் எப்போ சம்பாதிப்பு வந்து சந்தோஷத்தை தரும்னா ஆத்மார்த்தமாக நம் வேலையை நாம் செய்தோமா ஒரு ஒரு நாளும் அதுதான் திருப்தியை கொடுக்கும் எங்கேயோ பாக்குறோம் சிஸ்டர் நீங்க தானே எனக்கு மருந்தெல்லாம் போட்டு காப்பாத்தினீங்க ஞாபகம் இருக்கு சிஸ்டர் அப்படின்னு ஒரு பேஷண்ட் பாக்குற இடத்துல நம்மள வந்து இனம் கண்டு கொள்ளும் பொழுது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் தன் சேவையை மனதார ஒழுங்கா செஞ்சதுனாலதான் எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் அதை பெருமையாக சொல்ல முடியும் அப்படித்தான் அப்ப ஒரு ஒரு நாளும் உங்கள் சேவையை நிஜமா சொல்ற அதுதான் நிறைப்பணி மனிதனுக்கு செய்யக்கூடியது மனதார மனிதனுக்கு அதுவும் நலிந்த நோயடைந்த மனிதனுக்கு செய்யக்கூடிய சேவை தான் இறைவனுக்கு நாம் செய்யக்கூடிய மிகப்பெரிய பணி அதுதான் அந்த அளவிற்கான மனப்பாங்கு நீங்க வச்சுக்கணும் இன்டென்சிவ் கேர் நர்சஸ் திருப்பி கண்ணால பாத்துருக்கிறேன் நீங்க தூங்குங்க ஏதாவது எமர்ஜென்சின்னா நான் உங்களை வந்து ரூம்ல தட்டுறேன் கதவை மட்டும் லாக் பண்ணிக்காது இதுதான் அவர்கள் சொல்லக்கூடிய வேதம் நமக்கு அப்பவும் மனசு கேட்காது பாத்ரூம் போறதுக்காக எந்திரிப்போம் ஐயோ ஐசிசியில இருக்கிறாங்களே அம்மா அவங்க யாராவது கூப்பிட்டது தெரியாம தூங்கிட்டோமா கண் அசந்து போயிடும் நமக்கெல்லாம் மனிதர்கள் தானே ஒரு நிமிஷம் நினைச்சு பாருங்களேன் நமக்கு கண்ணசந்தா மாதிரி அந்த இன்டென்சிவ் கேர் நர்ஸுக்கு கண்ணசந்தா என்ன ஆகும
என் அம்மாவின் நிலைமை என்ன போய் பார்த்தா அந்த கிளாஸ் டோர் வழியா மீண்டும் அதே வார்த்தை வெள்ளை நிற ஆடை அணிந்த தேவதை நடந்துகிட்டே தான் இருப்பாங்க அது உட்காரவே உட்காராது உட்காரவே உட்காராது என்ன வேணும் அவங்க நல்லா தூங்கிட்டு இருக்காங்க நீங்க போங்க அதான் சொல்லுவாங்க அந்த கண்ணாடி டோர்ல இருந்து லேசா கேட்கும் காதுல சரி மேடம் நீங்க பாத்துக்கிறீங்க அவ்வளவுதான் இப்போ அம்மா பெத்த அம்மாவோ உறவையோ யாரோ ஒருத்தர் பொறுப்பா நம்மளை விட கவனமா பார்த்துப்பாங்க நிம்மதியா போய் கண் அசர்றோம் இல்ல அதற்கு உத்தரவாதம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரே உன்னதமான ஆத்மாக்கள் யாருன்னா இந்த செவிலியர்கள் மட்டும் உங்களால மட்டும்தான் அந்த உத்தரவாதத்தை கொடுக்க முடியும் அன்பிற்கு மொழி கிடையாதுமா செவிலியம் இசி கொண்டு அன்பு எந்த மொழியாக இருந்தால் என்ன இங்கிலீஷ் பேச தெரிஞ்ச நர்ஸுக்காக நல்ல வைத்தியம் பார்க்க முடியும் தமிழ் பேச தெரிஞ்ச நர்ஸுக்கு வைத்தியம் பார்க்க முடியாது அதெல்லாம் கிடையாது அதனால மொழி ஒரு தடை கிடையாது முதல்ல நீங்க எல்லாம் இந்த நர்சிங் சிலபஸ்ல தரோ ஆறீங்களோ இல்லையோ முதலில் சிரிக்க கற்றுக்கொள்ளுங்கள் புன்முறுவலாவது முதலில் செய்ய கற்றுக்கொள்ளுங்க சிரிக்கணும் சிரித்த முகம் அதுதான் எல்லாத்துக்குமே ஒரு முகவரி சிரித்த முகம் சிரிக்கிறதுன்றது எவ்வளோ பெரிய விஷயம் தெரியுமா அவ்வளவு சுலபமான விஷயம் கிடையாது பழகி கொள்ளுங்கள் முகத்தில் சிரிப்பு உங்க வெள்ள ட்ரெஸ் இல்லாமலே நீங்க நர்ச மேடம் பார்க்க பார்த்தாலே தெரியுது அழகா சிரிச்ச முகமாவே இருக்கீங்களே உங்க ஒருத்தொருக்கும் உங்களுடைய அடையாளம் சிரிப்பு சிரித்த முகத்தோடு இருங்கள் ஆரோக்கியமாக இருங்கள் நல்லா சாப்பிடுங்க இது வேணும் நம்ம ஆரோக்கியமா இருந்தா தான் நோய்வாய்ப்பட்டவர்களை நம்மால் கவனித்துக் கொள்ள முடியும் நீங்க ஆரோக்கியமா இருங்க நீங்கள் உரத்தோடு இருங்கள் உங்களை எப்பொழுதுமே மேன்மைப்படுத்திக் கொள்ளுங்க ஒரு நேரம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்களேன் இங்க இருக்கிற அத்துணை பேருக்கும் எந்த வேலையை செய்தாலும் மனசாட்சியோடு செய்யுங்கப்பா நோய்வாய்ப்பட்டிருப்பது நம் வீட்டில் ஒரு ஆளாக இருந்தால் அதை நாம் எப்படி செய்வோம்ன்ற மனக்கண்ணோடு அதுதான் பீங் எம்பத்திக்கல் அது ரொம்ப தேவை உங்களுடைய பணிக்கு அது ரொம்ப மருத்துவம் நர்சிங் எல்லாமே மருத்துவம் தான் நீங்க இருக்கிறவங்க சொன்னாங்க அந்த மாதிரி உங்கள் துறைக்கு யூ ஷுட் பி எ லிட்டில் எம்பத்திக்கல் சார் நமக்கு நாளைக்கு இப்படி வந்தா இப்படித்தான் இருக்கும் இல்ல ஒரு முறை நினைத்து பார்த்தால் பிறருடைய வழி நம்முடையதாக ஒரு முறை நினைத்து பார்த்தால் ரொம்ப அழகா மனசாட்சியோடு தான் வேலை செய்வோம் நோய்வாய்ப்பட்டவர்களிடம் கனிவாக மட்டுமே பேசுங்கள் கடவுளின் மொழியை அவர்கள் உங்கள் மூலியமாகத்தான் கேட்கிறார்கள் உங்களுடைய சேவையை எதிர்பார்த்து எத்தனையோ மருத்துவமனைகளில் எத்தனையோ நோயாளிகள் காத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அதனால காத்துக்கிட்டு இருக்கிற அத்தனை பேருக்காகவும் ஒன்னு ஒன்னையும் துல்லியமா படிச்சுட்டு போய் சேவை மனப்பான்மையோட செய்யுங்க யார் என்ன படிக்கிறேன்னு கேட்டாலும் நான் நர்சிங் படிக்கிறேன் பெருமையா சொல்லணும் ஐ எம் நர்ஸ் I am proud to be a nurse. I am proud to be a nurse. I am proud to be a nurse. You are proud to be a nurse. You are proud to be a nurse.